Hora de conversar com o nosso Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Esse ministro não vingou, o terceiro que cai em 18 meses. E agora temos os cotados para assumir o Ministério da Educação após a queda de Carlos Alberto Decotelli. E aí, Orengo, quem é que vai assumir? Bom dia para você. Muito bom dia, Begari. Bom dia a todos. Já tem a Bolsa de Apostas aqui, nomes já colocados aqui para análise. né? O Anderson Correia, que reitor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. O Ita é um dos mais cotados agora. Outros nomes já aparecem e reaparecem. O caso de Renato Feder, né? que foi avaliado pelo presidente e aí foi preterido. Quem foi escolhido foi o Decotelli, mas ele teve com o presidente aqui. E, inclusive, é o secretário de Educação lá do Paraná. Outros nomes também. E, e sempre assim, viu, Megali? Quando surge uma vaga, tem uma lista aqui que é analisada. Agora, é o seguinte. O escolhido vai ter que ter o currículo olhado com lupa. Ontem até a gente teve uma polêmica aqui. O Gabinete de Segurança Institucional, na figura do ministro Augusto Heleno, se manifestou dizendo o seguinte. Olha, não é papel do GSI e da ABIN fazer análise de currículo. O currículo é de responsabilidade de cada ministro. O GSI analisa, por exemplo, ficha corrida, passado, mas o currículo eles não analisam. Agora, é uma boa oportunidade de promover essa inovação aqui, até porque o ministro vai ter uma grande responsabilidade pela frente e a última coisa que a gente precisa é realmente alguém com problema no currículo de novo. E não é novidade, já tivemos neste governo, já tivemos em outros governos os equívocos que foram foram trazidos aí no currículo, né? E a gente falava ontem, olha, não é equívoco, não é equívoco, não é imprecisão. Na verdade, o que Decotelli fez foi mentir realmente, né? No currículo e em entrevistas, ele repetiu isso. E em entrevistas e ficou insustentável, não tinha mais como permanecer no cargo. É, o constrangimento era muito grande. Ele até ganhou uma sobrevida ali, um fôlego de algumas horas depois de uma reunião com o presidente. Mas aí tivemos uma manifestação da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, dizendo que ele era professor colaborador apenas em cursos de educação continuada e não atuava como um professor de qualquer escola da fundação. Né? E essa aí foi a gota d'água, mais uma imprecisão que foi trazida aí no currículo de Decotelli. Agora, Megali, o mais importante é o seguinte, mais importante do que nomes, é o desafio que o novo ministro vai ter pela frente. E ele é muito grande. Em duas semanas, e está correndo esse relógio, aí o Congresso Nacional vai analisar o futuro do Fundeb, Fundeb que financia a educação básica. Né? Muita gente questiona, olha, mas o Ministério da Educação, a prerrogativa principal não é a educação básica, é das regiões do país, secretários estaduais, municipais, mas os, o Ministério da Educação tem um papel de coordenação que é fundamental. E nesse debate do Fundeb, a grande discussão é o seguinte, qual vai ser o percentual de aporte da União, é, que hoje é de 10% na educação básica. Né? Quanto que a União vai financiar da nossa educação básica? Esse percentual pode chegar até 20% e tem que ter ministro. Ministro para sentar à mesa lá, negociar com parlamentares, conversar, é, propor aí realmente ideias para essa discussão. E a votação tem que ser feita até o fim do ano, porque o Fundeb vai deixar de existir. Ele é extinto e vai ser prorrogado, segundo a ideia lá do Parlamento, até 2026. E o grande desafio, Megali, é realmente coordenar esse movimento agora no momento de pandemia. Né? É conversar, pelo menos que virtualmente, com secretários estaduais e municipais para tentar definir algum tipo de padrão. Tem milhões de alunos sem aula, é muita gente sem teleaula, sem infraestrutura para isso. Então, há um déficit educacional muito grande aí nesse período de pandemia. E a grande crítica que se faz hoje ao Ministério é realmente uma paralisia. Né? É uma inação aí, sem realmente proatividade ou alguma iniciativa nesse sentido de coordenar. Então, o desafio é muito grande e essa decisão tem que ser tomada logo. Até porque já temos interinos aqui no Ministério e Ministérios Vizinhos, é o caso do Ministério da Saúde, continua com Eduardo Pazuello como interino. Na prática, ele é, claro, o ministro de fato, né? mas está lá no nome ainda, interino. Então, nas próximas horas, próximos dias, esse nome vai sair e com uma análise ali, digamos, com lupa do currículo dos candidatos. Orengo, queria falar com você sobre um assunto aqui que sempre gera muita revolta por parte de muitos dos nossos ouvintes, né? que é o tal do penduricalho aos militares. Tem um cálculo aqui no estado de São Paulo hoje né? que esse aumento no penduricalho aos militares deve custar 26 
bilhões de reais no prazo de cinco anos. Foi um reajuste de 73% na bonificação salarial concedida a esses militares das Forças Armadas. Parêntese, é, anulando, portanto, com sobras, a reforma da Previdência dos Militares, que gerou uma economia calculada de 10 bilhões. Caramba, é. esse aqui é o adicional de habilitação, né? Um penduricalho que foi incorporado que foi incorporado na folha de pagamento de julho dos militares. E aí, hein? Orengo, todo mundo, todos nós, todos nós na iniciativa privada, professores, polícia, todo mundo teve o quê? Um incremento de 73%, não foi na sua folha? Não foi redução, isso? Né? Todo mundo teve redução. Caramba, muita, gente, é inaceitável, Orengo. É. É, uma, é realmente uma realidade paralela é, e a gente vem notando principalmente isso fica mais evidente nesse período de crise. Por quê? Porque existe uma lógica na iniciativa privada que é uma lógica infelizmente de crise, crise pesada de demissão, redução salarial de 75%, 50%, 25% são os programas oferecidos pelo governo a empresários que não tem saída, né? tem suspensão de contrato mas essa lógica não se aplica ao setor público. É, por quê? Continuamos vendo reajustes, é, aumentos a gente teve esse aumento do chamado penduricário, do benefício adicional de habilitação para militares, até de R$ 1.600,00, que ganhava R$ 4.000,00, vai para R$ 5.600,00. Nesse adicional, tem que lembrar que isso não é salário, isso é um extra que os militares ganham. É, nesse, nessa conta que a gente ofereceu, é já o topo da carreira, é o general quatro estrelas. Agora, no fundo disso, tem uma discussão que é importantíssima e tem que ser travada, que é desses benefícios, desses penduricalhos, desses adicionais. No fundo, no fundo, isso existe para maquiar reajuste de salário. É, essa é uma categoria que estava há muito tempo sem reajuste, teve esse aumento nesse adicional, que de alguma forma faz essa maquiagem para dar o um aumento. Esse benefício e esse reajuste foi definido ainda no ano passado, e essa é a explicação que a gente sempre recebe, então foi definido no momento pré-crise, não sabia da pandemia, não tinha essa perspectiva que teríamos uma crise gigantesca agora, e agora só está sendo aplicado, um reajuste que foi concedido lá no ano passado ainda neste governo. Esse adicional, esse penduricalho, foi criado ainda em 2001, ainda na época do governo Fernando Henrique Cardoso, e tinha esse objetivo realmente, né, que era promover algum tipo de aumento, algum, algum tipo de valorização para essa categoria. Agora, não é única, né? são várias categorias do serviço público que têm esses penduricalhos. Começando pelo topo aqui, o caso dos parlamentares, tem diversos penduricalhos adicionais, verbas indenizatórias, não pagam combustível, não pagam viagem, né? então tudo é arcado ali, é, de alguma forma, pelo bolso do contribuinte, pelo bolso do pagador de imposto. E, além desse aumento, no momento de crise, a gente teve também um reajuste aqui para as forças de segurança do Distrito Federal, que a gente pontuou. É o caso da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Aí foi um reajuste de 8% a 25%. E a explicação... É a mesma que a gente vem recebendo há algum tempo. Olha, é um reajuste que foi negociado antes da pandemia, foi enviado para o Congresso, o debate ocorreu, foi votado, mas o reajuste saiu durante a pandemia. Seria o um momento mais do que oportuno de rediscutir o fim desses privilégios, desses benefícios. E, aliás, são penduricalhos que, em algumas categorias, a gente não está falando especificamente dos militares, tem outras categorias que ganham muito mais, que estão no topo do serviço público, são penduricalhos que, se você somar, eles ultrapassam em muito o teto do funcionalismo. Hoje, o servidor não pode ganhar mais do que o ministro do Supremo. Só que aí tem o jeitinho, tem a brecha. E a brecha é o penduricalho. Você adiciona adicional disso, adicional daquilo. E quando vai ver, o cidadão está ganhando muito mais do que R$ 39 mil. Reais. Seria um momento importante para o Congresso debater isso. Há chances, Sheila? Nenhuma, nenhuma, né? porque é interesse direto dos parlamentares, há uma, um lobby muito grande de corporações, então qualquer proposta agora que mexa com interesses, benefícios de categorias do serviço público no Congresso Nacional tem pouquíssima chance de avançar. Ah, é assim, a gente não combinou com o Rodrigo Orengo, redes sociais, Opa. só se fala em outra coisa, não, só se fala sobre isso, Orengo. Augusto já voltou para casa? <risos> é o cachorrinho do, da família Bolsonaro, né? Cachorrinho, cachorrão, é. né? É, é, é um, um belo, belo, um belo, belo espécime. Uhum. É, Mas não é verdade, da família, no final das contas? Não, tinha dono, não tinha dono. Não é, tinha dono, foi pois devolvido. É. Aí, Como é que é a história, devolvido. Orengo, para quem não acompanhou? Pois é, era um, era um cachorro né, que 
a princípio, né, a gente teve a informação que ele não tinha dono, foi encontrado, foi adotado, mas depois o dono foi achado, né? E aí já foi devolvido aí para a família. Ontem foi Training Topics aí, né? Augusto Bolsonaro se digitava aí na internet, todo mundo perguntando que, que história é essa de Augusto? Tem mais um, uma pessoa na família? Não, era um cachorrinho. E tem outro nome, inclusive, não é nem Augusto, já tinha o nome, já tinha Zeus, sido Zeus. batizado. Zeus, tá aí. Por que, por que Augusto, hein? Ao... Augusto. É, é, um, é um trocadilho? Ah, sim. Um trocadalho? É. Ao gusto? É. Boa. Pô, mas também é um cachorro bonito, né? O Ivan Brandão conta que, que tem um vira-latinha caramelo. Aliás, nada mas representa mais o Brasil do que o vira-lata caramelo. Não fala mal de vira-lata. De jeito nenhum. Eu? Tá bom. Nunca. Não ia deixar. É, de, ah. Mas de forma alguma. Que todo dia perambula ali pela esplanada. Não sei se o Orengo conhece esse vira-latinha. O Antônio Maldonado. Ah, alguns, viu? O nosso tem companheiro alguns, que é. diz. Todo dia esse vira-latinha tá lá e esse ninguém adota. Fica a dica. Pra, ah, pra Michelle, já que ela é perdeu verdade. o Augusto, é. de repente... Tem também o símbolo Augusto da Paz, do, do hino, a bandeira, né? É, Só é legal. Vi símbolo Augusto. Da... Ah. É, então, esse eu achei legal. Espero nome. que venha daí. Achei não, bonito. Não, não do... Ao, ao Augusto. Não do Augusto Pinochet, que já foi elogiado não, pelo... Não, mas aí tem o Aras também, né? É. <risos> Será? <risos> Maldosinha. Não, mas... E o Chita, cachorreira, né? Não fala mal de... É, eu fala eu sou dessas. Rapaz. E o Lattes, do Augusto. Ah, não. Desculpa. Não. Ah, não. Tá, tá pronto. Orengo, desculpa. Descambou. Orengo, até amanhã. Até mais. Valeu, até amanhã. Valeu.